السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض شابتر 3 الفصل الثالث هو أر وي من نحن في كتاب ديسكوفر اكتشف منهج برايمري 1 الصف الأول الابتدائي وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا تعودنا إن احنا يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا شايفين دي الصفحة الاولانية وده cover chapter 3 بعنوان who are we من نحن ونبتدي ننزل وندخل في الشرح واول page هتقابلنا هي page 43 او صفحة 43 والعنوان بتاع الصفحة picture graphs رسم بياني مصور picture يعني صورة graph يعني رسم بياني picture graph يعني رسم بياني مصور with directions بتاعتها كالآتي follow your teacher's directions اتبع تعليمات مدرسك أو معلمك on how في كيفية to color the picture graph تلوين الرسم البياني المصور Use the picture graph. استخدم الرسم البياني المصور to answer the questions below. لإجاب لتجاوب على الأسئلة الموجودة أسفل الرسم. موجود الرسم البياني المصور هنا وعنوانه our pets. اللي هي حيواناتنا الأليفة our حاجة ملكنا. ودي بتدل على الملكية. أي حاجة بنقول عليها our بمعناها ملكنا. حاجة بتاعتنا pets يعني حيوان أليف our pets يعني حيواناتنا الأليفة وهنا birds birds يعني to your birds يعني to your birds يعني to your cats يعني قطط cats يعني قطط fish يعني أسماك fish يعني أسماك وهنا زي ما احنا شايفين في البيردز في مجموعة من البيردز والجزء ده من الكتاب أو الجزء ده من الشابتر اللي هو البيكتشر جراف والصفحات التالية لي دي متعلقة بالجزء الرياضي برضو زي ما احنا شرحنا في الحلقة الأولى في شرح الماس السيتس أو المجموعات هنا بيوضح لنا السيتس أو المجموعات وإزاي نعمل لها شكل بياني والشكل البياني أو الرسم البياني هي رسومات بتوضح لنا وبتساعدنا على فهم البيانات والمعلومات زي ما احنا شايفين هو هنا في تيبل أو جدول في الثلاث خانات دول اللي هما البيردز والكاتس والفيش وكل خانة أو كل صف منهم في عدد من الصور يعني البيردز فيها 1, 2, 3, 4, 5, 6 في ست صور لست طيور في الصف بتاع البيردز الكاتس في 1 2 3 4 في اربع صور لاربع قطط مختلفة الفيش في 1 2 3 في 3 فيش او في ثلاث سمكات باشكال مختلفة ده يعتبر رسم بياني مصور او بيكتشر جراف وده بيساعدنا على فهم البيانات بشكل افضل لو حبينا نقارن مثلا بين عدد البيردز وعدد الكاتس هنشوف العدد انهي الاكبر وانهي الاصغر لو حبينا نقارن بين عدد الكاتس وعدد الفيش هنعرف برضو العلاقة بين الاعداد هنا ايه هو الاكبر وايه هو الاصغر وايه هو العدد المساوي وده هنفهمه بعد كده في خلال الشرح بس احنا عايزين نوضح ايه هو الرسم البياني هو بيساعدنا زي ما قلت لكم على ان احنا نفهم البيانات بشكل ابسط وبيوضح لنا المعلومات بشكل اسهل فاحنا شايفين هنا البيردز والكاتس والفيش وننزل تحت بعد ما شفنا الثلاث 
الصفوف بتاعة البيانات دي نشوف الأسئلة الموجودة أسفل الـ picture graph أو الرسم البياني المصور الـ key يعني المفتاح each picture equal يعني بتساوي one pet حيوان أليف واحد يعني المفتاح بتاعنا إن كل صورة من دول في كل صف الصورة الواحدة بتساوي حيوان أليف key يعني مفتاح each يعني كل picture يعني صورة equal اللي هي بيساوي one pet يعني حيوان أليف واحد وزي ما احنا شايفين الأسئلة اللي هي ال questions below أو الأسئلة اللي هي أسفل الرسم أول سؤال بيقولك write the number four how many of each pet اكتب رقم بيوضح كم عدد how many of each pet يعني لكل حيوان أليف write اكتب the number العدد أو الرقم for how many لكل لكم عدد of each pet لكل حيوان أليف وزي ما احنا شايفين ادي صورة bird وصورة cat وصورة fish الثلاث صور هنكتب جنب ال bird كام احنا عديناهم فوق 1 2 3 4 5 6 يبقى في كام bird في في 6 birds تمام في 6 birds في 6 طيور جنب ال cat في dots هنكتب عليها عدد ال cats هنرجع نبص على ال graph تاني أو الشكل البياني تاني 1 2 3 4 في عندنا 4 cats أو 4 قطط بالنسبة لل fish 1 2 3 في 3 fish أو 3 سمكات وبكده جاوبنا على السؤال الأول السؤال التاني draw ارسم the correct symbol symbol يعني رمز symbol يعني رمز symbol يعني رمز correct يعني صحيح ارسم الرمز الصحيح اللي احنا قلنا عليهم قبل كده الرموز اللي موجودة في الرياضيات اللي هي ال greater than او الأكبر من وال smaller than الأصغر من وال equal اللي هو يساوي في عندنا greater than وفي عندنا smaller than وفي عندنا equal هنختار الرمز الصحيح اللي يعبر عن العلاقة بين الرقمين فبيسأل هنا بيقول the number the number of birds أو عدد الطيور the number of وصورة طائر is عدد الطيور is than greater than ولا smaller than the number of cats عدد الطيور أكبر من ولا أصغر من ولا بيساوي عدد الكاتس احنا عندنا كم طائر عندنا six birds ست طيور وعندنا كام كات؟ فور كاتس أربع قطط يبقى المفروض عدد الطيور is greater than ولا smaller than ولا equal العدد بتاع الكاتس مين هيرد عليا يا شاطرين؟ شاطرين كلكو عدد الطيور أكبر من عدد القطط اللي هو the number of birds is greater than the number of cats the number of birds is greater than the number of cats وبكده نكون انهينا page 43 وحلينا ال questions بتاعتها ونتنقل لل page اللي بعد كده وهي page 44 وهي بعنوان bar graphs bar graphs بعنوان الرسم البياني بالأعمدة bar graphs bar يعني عمودي graphs يعني رسومات بيانية رسومات البيانية بالأعمدة bar يعني أعمدة أو عمود و graphs يعني رسومات بيانية و directions بتاعتها كالآتي use the bar graph استخدم الرسم البياني بالأعمدة to answer the question below لتجيب على الأسئلة بالأسفل وزي ما وضحنا قبل كده يا حبايبي ان الرسم البياني هو شكل من اشكال توضيح المعلومات بشكل بسيط فاحنا عندنا هنا ده رسم بياني زي ما احنا شايفين هو عبارة عن مجموعة خانات او اعمدة 
كل عمود خاص بلون معين لو افترضنا ان احنا مثلا في الكلاس والتيتشر بتاعنا سألنا وقال لنا يا حبايبي مين اللي بيحب اللون الريد فمجموعة من اصحابنا رفعوا ايديهم ولما نعدهم هنلاقي عددهم مثلا 1 2 3 4 5 6 7 هتلاقي مثلا في سبعة بيحبوا الريد او اللون الاحمر في عندنا تاني لو هو سأل وقال مين يا حبايبي بيحب اللون البلو او الحب اللون الازرق في في مثلا خمسة او فايف ففي فايف رفعوا ايديهم وقالوا احنا بنحب البلو وفي اه ولما سأل تاني وقال يا حبايبي مين بيحب اللون اليلو او الاصفر ففي ثري رفعوا ايديهم وقالوا احنا بنحب اليلو ولما سأل تاني وقال مين يا حبايبي بيحب الجرين او الاخضر ففي فايف تاني رفعوا ايديهم وقالوا احنا بنحب اللون الجرين فهو هنا بيوري لك في الرسم البياني ده عدد كل مجموعة بتحب اللون معين فعدد الناس اللي بتحب اللون الريد وعدد الناس اللي بتحب اللون البلو وعدد الناس اللي بتحب اللون اليلو وعدد الناس اللي بتحب اللون الجرين ممثل في الشكل ده اللي هو البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة وهنا جنب البار جراف كلمة هاو ماني أو كام عدد ودي برضو حفظ بالكتابة زيها زي الألوان الريد والبلو واليلو والجرين والمفروض إن إحنا نكون حافظينهم وشاطرين تماما فيهم هاو ماني ريد أول حاجة ريد هاو ماني ريد هير في كام لون أحمر هنا في كام تلميذ بيحب اللون الأحمر هنا في البار جراف ده أو في الشكل البياني ده هنعدهم تاني هنعد في كام سكوير في العمود الأولاني هنلاقيهم سيفن يبقى في how many red في 7 red squares او في 7 طب بالنسبه للبلو نرجع نعد البلو مين هي مين هيجاوب عليا اصحابي شاطرين شاطرين كلكم في 5 5 بيحبوا البلو طب نسال عن اليلو او الاصفر اليلو how many yellow 3 شاطرين شاطرين طب اخر حاجة نسأل عن الجرين الجرين او الاخضر في 5 5 جرين 5 شاطرين طب احنا كده جاوبنا على السؤال الاولاني او على الفرست كويستشن ننزل ونشوف السكند كويستشن او السؤال التاني هو مكتوب draw ارسم the correct symbol زي ما وضحنا من شوية قلنا correct symbol يعني الرمز الصحيح correct yes يعني صحيح و symbol يعني رمز هو هنا بيقولك red is المفروض بقى red is greater than ولا smaller than ولا equal blue red أكبر من ولا أصغر من ولا بيساوي blue مين هيرد عليا احنا عندنا زي ما احنا شايفين red 7 وال blue 5 يبقى ال red greater than ولا smaller than ولا equal ال blue شاطرين كلكو ال red greater than blue أو ال red أكبر من ال blue أو الأزرق طب السؤال اللي بعد كده circle ضع دائرة حول the color اللون that equals اللي بيساوي blue الأزرق احنا يعني بيقول لك حط دايره حوالين اللون اللي بيساوي اللون الازرق في العدد نرجع ونبص على البار جراف مره تانية وهنلاقي موجود فيه الريد 7 البلو 5 اليلو 3 اند الجرين 5 يبقى ايه هو الكالر اللي بي ايكوالز البلو Circle the color that equals blue. Any color or any color equals blue. So three in the green, the green, صح. The green five will blue five board. We can then come and here at page forty four. We can then come and here at page forty four. We need to go to the page after this. وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناه 
وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول ونتنقل لـ page 45 وعنوانها كالآتي Boys and girls Boys and girls in my family الأولاد والبنات في أسرتي Boys يعني أولاد and و girls البنات in my family في أسرتي و directions بتاعتها كالآتي Write the number of boys اكتب عدد الأولاد and girls والبنات that are in your family اللي موجودين في أسرتك Use استخدم that data هذه البيانات داتا يعني بيانات to make لتصنع a bar graph شكل بياني يبقى use that data استخدم هذه البيانات لتصنع bar graph أو رسم بياني بالأعمدة ونقولها مرة تانية write ونقولها مرة تانية write the number of boys and girls that are in your family use that data to make a bar graph استخدم هذه البيانات لتصنع رسم بياني بالأعمل write the number of boys and girls that are in your family اكتب رقم الأولاد والبنات الموجودين في أسرتك use that data استخدم هذه البيانات to make a bar graph لتعمل أو لتصنع رسم بياني بالأعمدة bar graph وهنا حطت لنا خانتين زي ما احنا شايفين خانة فيها وش ولد صغير وراجل كبير وخانة فيها بنت صغيرة وست كبيرة فهو بيطلب منك تكتب في الخانة الفاضية اللي جنب صورة الولد الصغير والراجل الكبير عدد الأولاد في أسرتك متضمنين الرجال الكبار فمثلا لو أنت ليك أخين هتكتب الأخين دول زائد باباك اللي هو الراجل الكبير يبقى تكتب في خانة البويز هنا 3 جنب الصورة بتاعت الولد والراجل لو ليك أخت واحدة هتكتب طولة أن أختك ومامتك برضو هيبقوا إيه عددهم اتنين متضمنين الأدالت بيرسونز أو الكبار يبقى المفروض أن احنا عندنا 3 بويز and 2 girls وإحنا بنفترض ده كل واحد لي الإجابة بتاعته في الصفحة دي لأن كل واحد بيختلف عدد الأشخاص اللي موجودين في أسرته أو البويز والجيرلز اللي في أسرته عن الشخص التاني فإحنا بنوضح بس نجاوب على السؤال ده إزاي وهناخد مثلا زي ما قلنا إن إحنا عندنا تلاتة 3 بويز and 2 girls ونحطهم في الشكل البار جراف ده فهن عندنا هنا في uh, two uh, bars أو عمودين uh, uh, البار بتاع البويز والبار بتاع الجيرلز أو البار بتاع الـ الـ الأولاد والبار بتاع البنات وهم مخططين من uh, zero to nine أو من الصفر لتسعة فاحنا قلنا عندنا three boys أخين وبابا يبقى three boys يبقى هنظلل هنا three squares أو ثلاث مربعات في البار بتاع البويز هنظلل المربع الأولاني والمربع الثاني والمربع الثالث يبقى عندنا البويز موجود فيها 3 وكده احنا حطينا أول داتا خاصة بينا في شكل البار جراف وحطينا عدد البويز في شكل البار جراف على أنهم 3 سكويرز مظللين وممكن نظللهم مثلا باللون الأزرق نشوف البار بتاع الجيرلز أو العمود بتاع البنات احنا قلنا عندنا مثلا 2 جيرلز أختك ومامتك فهنظلل في المربع في البار بتاع الجيرلز قد إيه؟ مين هيرد عليا؟ هنظلل فيه كام سكوير؟ شاطرين تو سكويرز ولو قلنا مثلا إحنا هنظلله باللون الأحمر يبقى هنظلل 1 and 2 يبقى عندنا 3 boys and 2 girls وبكده نبقى استخدمنا البيانات الخاصة بينا اللي إحنا ذكرناها في المربعين اللي فوق ده المربع بتاع البويز والمربع بتاع الجيرلز في ان احنا استخدمنا الداتا دي في عمل بار جراف او رسم بياني بالاعمده عن طريق ان احنا مثلناهم على الرسم البياني وظللنا العدد بتاعهم وبكده نكون انهينا بيج 45 وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومه وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاك كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد 
وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته